Performansınızı arttırmak için en çok kreatin içeren 7 besin. Şöyle göstereyim. Kreatin vücudumuzda doğal olarak üretilebilir. Ancak yeterli seviyeye ulaşmak için dışarıdan eksojen şekilde alınması gerekir. Eksojen şekilde iki türlü alım gerçekleştirilebilir. Ya sentetik biçimde kreatin tozları ile ya da doğal yoldan besinler yolu ile. Peki hangi yiyeceklerin çok fazla kreatin içerdiğini hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Bu videoda size hangi gıdaların özellikle yüksek kreatin içerdiğini anlatmaya çalışacağım. Kreatin bakımından özellikle yüksek olan 7 besin. Ama tabi videoma geçmeden önce vücut geliştirme ve fitness başta olmak üzere sporun birçok dalında en yeni ve en güzel bilgileri bulabileceğiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan instagram adresim bana en kolay ve çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip edip hem gün içinde yaptığım paylaşımlar ile bilginize bilgi katın hem de sorularınızı direkt bana oradan yöneltin diye bence oradan da beni takip edin. Ve son olarak vücudunugeliştir.com web sitem hizmetinizde. Orada sizler için hazırladığım anketi doldurup bana ulaştırabilirsiniz. Sizler için size en uygun profesyonel kür, beslenme ve antrenman programlamalarını benden talep edebilirsiniz. Her şeyden önce kreatin nedir? Kreatin kaslara enerji sağlayan bir maddedir. Bu özel madde diğer yerlerin yanı sıra böbreklerde, karaciğerde ve pankreaste sentezlenir arkadaşlar. İskelet kaslarında %90'a kadar bulunabilir. Kreatin genellikle et suyundan bir bileşen olarak bulunur. Kreatinin daha hızlı kas oluşumunu sağlayabileceğini burada belirtmemde fayda var arkadaşlar. Ayrıca spor sırasındaki maksimum güç önemli ölçüde artar kreatin sayesinde. Kasta kreatin birikmesi kasların çabuk tükenmemesini sağlar. Bu kreatinin daha fazla enerji ve zindelik sağladığı anlamına gelir. Kreatin birçok gıdada bulunur. Kas kütlesi oluşturmak istiyorsanız kreatin çok önemlidir. Mukavemeti arttırdığı gerçeği de vardır tabii ki. Kreatin almanın birçok faydası nedeniyle supplement üreticileri kreatini de takviye olarak üretmişlerdir. Çeşitli spor durumlarında özellikle birden fazla egzersiz yapmak istiyorsanız yardımcı olur. Peki kreatin nasıl çalışır? Kreatin daha yüksek ATP depolanmasını meydana geldikçe sporcunun kaslarının yoğun bir şekilde desteklenmesini sağlar. Kreatin aynı zamanda ATP enerji üretiminden sorumludur. Kreatin alırken bol su içmenin gerçekten önemli olduğunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Kreatin almaya başladıktan birkaç hafta sonra etkisini gösterir ve etkisini hissettiğiniz andan itibaren yalnızca 3 ila 4 gün sonra kendinizdeki değişimi hissedebilirsiniz. Peki ne kadar kreatine ihtiyacımız var? Yetişkin bir birey olarak yaklaşık 1 ila 3 grama kadar ihtiyacınız olduğu bildirilmektedir arkadaşlar. Uluslararası Toplum Beslenmesi Organizasyonu sporcuların günde 5 ila 10 gram kreatin tükettiğini tahmin etmektedir. Hadi şimdi doğal yoldan kreatin almak istediğimizde hangi 7 besinin bize en büyük katkıyı sağlayacağına bakalım arkadaşlar. Tabii ki listenin en başında sığır eti geliyor. Sığır eti kırmızı bir ettir. Çok iyi bir besindir ve harika protein kaynağıdır. Sığır eti çok sayıda amino asit ve kreatin içerir. Muhtemelen protein elde etmek için en iyi besinler arasındadır. Sığır eti ayrıca sporcular için de önemli olan çok miktarda demir içerir. 100 gram sığır etinde kalori 217 gram, proteinler 26.1 gram, yağ 11.8 gram. Sığır eti temel amino asitleri içerir ve bu nedenle yüksek kalitededir. Ayrıca B6 vitamini, B12 vitamini, çinko, demir, niacin, fosfor ve, fosfor ve taurin gibi diğer temel elementleri de içerir. İkinci sırada kümes hayvanları. Kümes hayvanı eti çok popülerdir ve öncelikle bir protein kaynağı olarak tasarlanmıştır. Buna tavuk, hindi, kaz ve ördek gibi hayvanlar da dahildir. En çok tüketilen ise tavuktur. Tavuğun besin değerlerine bakacak olursak 100 gram kemiksiz derisiz tavuk göğsünün kalori olarak 136 kalori olduğunu, protein olarak 25.4 gram, yağ olarak 2.96 gram bize değerler verdiğini bilmekteyiz. Kümes hayvanları protein açısından zengindir ve 9 temel amino asit içerir. Ayrıca önemli miktarda B6 vitamini, B12 vitamini, selenyum, fosfor, tiamin, riboflavin ve niacin içerir. Kanatlı hayvanlardaki kreatin içeriği kuşa ve et içeriğine bağlı olarak değişir. Tavuk göğsü kilogram başına 2.21 gram kreatin içerir. Tavuk uydukları kilogram başına 2.51 gram kreatin içerir arkadaşlar. Her ne kadar bize yasaklanan bir et türü olsa da yine de domuz eti diğerlerine, değerlerine bir bakalım arkadaşlar. 
Domuz eti dünyada en çok tüketilen ettir. Diğer etler gibi domuz eti de mükemmel bir protein kaynağıdır. Domuz eti ayrıca esansiyel amino asitleri de içerir. Kas kütlesinin artmasını teşvik eder arkadaşlar. Domuz etinin 100 gram porsiyon başına öğütülmüş domuz etinin değerlerine bir bakalım. Kalori olarak 297, protein 25.7 gram, yağ 20.8 gram. Ayrıca tiamin, çinko, fosfor, esen, B6 vitamini ve B12 vitamini de içerir. Domuz eti ayrıca çok az insanın bildiği kreatin seviyelerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin domuz pastırması kilo başına 1.23 gram kreatin içerir. Bir diğer et koyun eti. Çok değerli ve proteini bir ettir. Koyun eti iki tür ayrılır. Kuzu ve koyun eti. Kuzu eti 12 aylıktan önce kesilen koyunlardan elde edilir. Koyun eti ise 24 aylıktan sonra kesilen koyunlardan elde edilir. Kuzu genellikle çok yumuşak bir ettir. Kuzunun besin değerlerine bakacak olursak 100 gram başına kalori 258, protein 25.6, yağ 16.5. Kuzu ve koyun eti protein açısından zengindir ve tüm yeni esansiyel amino asitleri içerir. Bu ette selenyum ve çinkonun yanı sıra çok sayıda vitamin ve demir de bulabilirsiniz. Bir başka besin kaynağı tartışmasız balık. Birçok balık türü yalnızca kreatin açısından değil aynı zamanda protein açısından da zengindir. Ayrıca çoğu balık türü omega 3 yağ asitleri, D vitamini ve tiamin içerir. 100 gram somon bolluğunun değerlerine bir bakacak olursak kalori olarak 182, protein 25 gram, yağ 8 gram. Somon bolluğunun kilogramı başına 2.66 gram kreatin içerir. Yayın balığı kilogramı başına 2.81 gram kreatin içerir. Ton balığı kilogram başına 4 gram protein içerir ki bu en yüksek kreatin değeridir arkadaşlar. Altıncı besin öğemiz av etleri. Av eti genelde, genellikle çiftliklerde bulunur. Buna şu hayvanlar dahildir. Kanada geyiği, geyik, bizon ve tavşanlar. Av eti özellikle protein, çinko, demir, selenyum ve B vitaminleri açısından zengindir. Özellikle bizon burada arkadaşlar çok önemli bir B vitamini kaynağıdır. 100 gram av eti genellikle kalori olarak %59 Protein 22.5 gram, yağ ise 7 gram olur arkadaşlar. Ve son ürünümüz, son besin kaynağımız süt ürünleri. Sütün kendisi oldukça zayıf bir kreatin kaynağıdır. Kilogram başına yalnızca 0.1 gram içerir. Ancak çeşitli peynir türleri mükemmel kreatin kaynaklarıdır. Peynir mükemmel bir besin kaynağı olabilir arkadaşlar. Peynirdeki kreatin miktarı kesin olarak klinik olarak hesaplanmamış olsa da parmesan, romano, sviz, edam ve gauda gibi peynirlerin kreatin değerleri arasında olduğu tahmin edilmektedir. 100 gramında 2 gram veya 3 gram kreatin bulunur arkadaşlar. Peki veganlar için kreatin alımı nasıl olur? Et ürünleri iyi bir kreatin kaynağıdır. Veganlar genellikle iyi kreatin kaynakları bulmakta zorluk çekerler. Çalışmalar ayrıca daha az et yiyen kişilerin daha az kreatin emdiğini de göstermiştir. Sentetik kreatinlere bakacak olursak insan vücudu sentetik kreatini gerçek kreatinle aynı şekilde kabul eder. İyi haber bu. Vegan insanlar genellikle et yemedikleri için kreatine ihtiyaç duyarlar. Özellikle yoğun antrenmanlar yapmak istiyorsanız sentetik kreatin gerçekten faydalıdır. Yani takviyeler sizlere yardımcı olabilir. Veganlar ya da vejetanlar için söylüyorum arkadaşlar. En çok kreatin hangi yiyecekte var? Kırmızı et en yüksek düzeyde kreatin içerir arkadaşlar. Her bir kırmızı et porsiyonunun yaklaşık 4 ila 5 gram arasında kreatin içerir. Kuru yemişler kreatin içerir mi? Bu da çok merak edilen bir konu aslında. Kuru yemişler kreatin içermez. Ancak kreatin sentezi için gerekli olan amino asitleri içerirler arkadaşlar. Peki şimdi size bir soru. Siz doğal yolla mı yoksa sentetik yolla mı kreatin almaktan yanasınız? Yorumlar kısmına yorulmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir sonraki plan Mart sonu Türkiye'ye gelişim için arkadaşlar. İsteklerinizi yerine getirebilmem için çok uzun bir zaman var önümüzde. Bu fırsatı bence bu sefer mutlaka değerlendirin. Sizler de birçok memnun kullanıcı gibi Genmax kalitesinin ayrıcalığını yaşamak istiyorsanız siparişlerinizi bir an önce geçin. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonu. Videomdan memnun kaldıysanız beğenmeyi, arkadaşlarınız ile paylaşmayı, videolarımın anına haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimde bana en kolay ve en çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip edin arkadaşlar. Ve son olarak vücudunugelişti.com internet adresim hizmetinizde. Oradan da bana ulaşıp kendiniz için en iyi 
kür ve antrenman programı aynı zamanda beslenme programlarını benden talep edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.